अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र जनतेची सेवा करण्यास राज्यासह देशातील भाजपा सरकार अपयशी ठरले असून येणाऱ्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीमध्ये संपूर्ण देश हा भाजपा मुक्त करण्याचा निर्धार काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा माजी मुख्यमंत्री अशोकजी चव्हाण यांनी जळगाव येथील पक्ष कार्यकर्ता मेळाव्यात बोलताना व्यक्त केला आहे जळगाव जिल्ह्यात गुन्हेगारीचा आलेख हा सतत उंचावत असून जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांसह जिल्ह्यातील दोन्ही मंत्र्यांचा प्रशासनावर वचक नसल्याची टीका सुद्धा चव्हाण यांनी यावेळी बोलताना केली आहे पण तरी इथले पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील ते म्हणतात की राजकारण आणताय तुम्ही लोक राजकारण मला सांगा ना पालकमंत्री येऊन भेटणं त्यांना सांत्वन करणं आणि प्रशासनावर पकड जी असली पाहिजे या घटना घडतात तशा या जिल्ह्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रामध्ये त्या घटनेमध्ये उलट या घटना राज्यामधला जो रेकॉर्ड आहे एन सी आर बीचा त्याच्यामध्ये वाढ झाली क्राईममध्ये आमचं म्हणणं एवढं की मग शासनाचा अंकुर जो असायला पाहिजे प्रशासनावर तो दिसत नाही म्हणून या घटनेत वाढ होत चालली असं आमचं वर्षापर्यंत शिवसेना भाजपचं सरकार होतं त्यांचं पूर्ण चार वर्ष एकमेकांच्या कुरघडीतच गेलं पण देणाऱ्या एकोणावीसमध्ये काँग्रेसचे काय त्यांच्याबद्दल राहतं नाही नाही आम्ही आमचा जो प्रयत्न आहे की भाजप मुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे देशही झाला पाहिजे ज्या पद्धतीने देशामध्ये सध्या चार वर्ष आपली गेलेली आहेत आपण पाहतोय प्रत्येक राज्यातला प्रत्येक घटक आज नाराज आहे शेतकरी असतील सुशिक्षित बेकार असतील माध्यमं असतील राज्यकर्ते असतील राजकीय पक्ष असतील इवन ज्युडिशरीमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं की राष्ट्रीय स्तरावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पत्रकार परिषद आपण पाहिलं म्हणजे आज काही लोक बोलत आहेत काही बोलत नाही आहेत परंतु स्पष्ट अशा प्रकारचं दिसत आहे की लोक या राजवटीला कंटाळलेले आहेत आणि ही राजवट नको लोकशाही देशामध्ये मजबूत झाली राहिली पाहिजे आणि यांचे जे प्रयत्न आहे सर्व केंद्रीय म्हणजे सर्व केंद्रित करून अधिकार सर्वाकडे ताब्यात घ्यायचे आणि लोकांना त्रास द्यायचा हा जो एक दृष्टिकोन आहे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या हे लोकशाहीला घातक आहे आणि मारक आहे आणि हे राज्य अधिक काळ अशा प्रकारे सत्ता भाजपकडे राहणं हे देशासाठी योग्य नाही अशीच भावना सर्वांची असं आहे की आज जळगाव जिल्ह्यामध्ये जे काही गार जे काही वा वाद वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झालं केळीचं नुकसान झालं बाकीच्या राज्यात अधिक नुकसान भरपाई मिळते आपल्याकडे कमी मिळते लोक तुलना करू लागलेत की इतर इतर आसपासच्या राज्यामध्ये नुकसान भरपाई एक लाख रुपये मिळते आणि आपल्याकडे पण अत्यल्प प्रमाणात पीक पीक विमा मिळत नाही बँकेचे कर्ज मिळत नाही बँकेचे निर्णय आता म्हणजे बँकेच्या आता एम डी आणि ह्यांना चेअरमनला अरेस्ट केलं जाते म्हणून ही निर्णय प्रक्रिया फार थंडावलेली आहे आणि हे सगळा परिणाम हा सामान्य माणसाला होऊ लागलेला आहे त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीचा विपरीत परिणाम होतो आहे आणि सरकार ह्या जबाबदार सर एक आखरी सवाल भाजप मुस्कट दाबी करता आहे असं विरोधी पक्षांची वगैरे आहेच ना आता म्हणजे राहुल गांधींनी जांभेर मधल्या घडलेल्या घटनेसंदर्भामध्ये आपली मतं व्यक्त केली कायदेशीरित्या तो वेगळा विषय आहे ते आम्ही स्वतंत्र बघू त्यात काय सत्यता त्यात काय मार्ग काढायचं किंवा परंतु एखादी एवढी गंभीर घटना जांभेर तालुक्यामध्ये त्या गावात घडते मागासवर्गीय मुलांना मारल्या जातं त्या ठिकाणी हा अतिशय गंभीर बाब आहे म्हणजे देशातले एकंदरी वातावरणाचं प्रतीक आहे काय देशात काय चाललं आहे आणि त्याचं प्रतिबिंब आज जांभेरमध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळत आहे मग ते एवढं असं आहे की राष्ट्रीय एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षांनी चिंता व्यक्त करणं यात गैर काय आहे परंतु त्यांच्यावर नोटीस बजावणं म्हणजे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी बोलूच नाही देशामध्ये होणाऱ्या घटनेसंदर्भामध्ये आपली मतं व्यक्त करू नये की मुस्कट दाबीच करण्याचा प्रयत्न असं म्हणत पुन्हा भेटू तोपर्यंत पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज नमस्कार